அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து டென் பாயிண்ட் தேர்ட்டீனோட நிப்பாட்டிருந்தோம் க்ரீன் இனிஷியேட்டிவ்ஸோட இப்போ வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து பார்க்கலாம் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடக்ஷன் விச் ரிலைஸ் ஆன் அனிமல் மேன்யூர் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் க்ராப் ரொட்டேஷன் லெக்யூம்ஸ் அண்ட் பயாலஜிக்கல் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த சொன்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இயற்கையிலேயும் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இப்போ அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து அனிமல் மேன்யூர் பார்க்குறோம் மாட்டு சாணம் இருக்குல்ல அது மாதிரியான இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சுக்கிட்டே அதை உரமாக பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க விவசாயம் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இயற்கை விவசாயம் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து இதில் வந்து ஒரு முக்கியமானது பார்த்தோம் கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அந்த கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா சின்ன பின்னாடியும் வருது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஏக்கரும் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து நெல்லை வந்து போட்டுறாம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நெல் இன்னொரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வேறு ஏதாவது கோதுமை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு கிராப் வந்து நம்ம கலந்து போட்ட போடுறோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படி போடுறதுனால என்ன என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னா கிராப் ரொட்டேஷனால் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா மண்ணுடைய அந்த சத்து இருக்கு இல்லையா மண்ணில் வந்து மினரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வந்து இன்னமும் அதிகமாகும் அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரி இன்னமும் அது வந்து வலு வலுவாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதான் வந்து கிராப் ரொட்டேஷனுடைய பேசிக்ஸ் இது ஓகே இப்போ அப்படியே நம்ம போகலாம் இட் அவாய்ட்ஸ் யூஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர் அப்போ நம்ம ம கடையில் மருந்து வாங்கி அடிக்கிறோம் இல்லையா பூச்சி மருந்து யூரியா பொட்டாசியம் மாதிரியான பூச்சி மருந்து வாங்கி அடிக்கிறத வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணாமல் இயற்கையான உரங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி பண்ணப்படுற விவசாயம்தான் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்றது ஓகே சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் அடிட்டிஸ் இந்த மாதிரியான சிந்தட்டிக் ஒரு செயற்கையான முறையில் உருவாக்கப்பட்ட உரங்களை வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் ஹேவ் சர்டைன் பெனிஃபிட்ஸ் சச்சஸ் என்ரிச்சிங் சாயில் ஃபார் மைக்ரோப்ஸ் அப்போ ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துக்கலாமே இப்போ ஒரு ரோட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பாலித்தீன் கவரை கீழே போடுறதுக்கும் ஒரு வாழைப்பழ தோலை கீழே போடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த பாலித்தீன் கவரை போட்டிங்கன்னா அது வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் அந்த வாழைப்பழ தோலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்தில் அது காணாமல் போயிடும் எப்படி காணாமல் போகுது அது டீகம்போஸ் ஆகி மண்ணிலே மக்கி உரமாயிடும் அதே தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் ஹேவ் சர்டைன் பெனிஃபிட்ஸ் சச்சஸ் என்ரிச்சிங் சாயில் ஃபார் மைக்ரோப்ஸ் அப்போ அந்த ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் வந்து நம்ம மண்ணில் போடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து மண்ணை வந்து இன்னமும் அதிகமாக வளப்படுத்தும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பேசிக்கான பாயிண்ட்டு தான் இது ஓகே அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் எ ஹோலிஸ்டிக் சிஸ்டம் டிசைன் டிசைன்டு டு ஆப்டிமைஸ் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் டைவர்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் வித் இன் தி அக்ரோ ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் இன்க்ளூடிங் சாயில் ஆர்கானிசம்ஸ் பிளான்ஸ் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் அண்டு பீப்புள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் என்விரான்மெண்ட் ஒரு எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது என்ன என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அக்ரோ ஈகோ சிஸ்டமை வந்துட்டு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மண்ணை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறோம் நம்மளோட நிலம் இருக்குல்ல விவசாய நிலத்தை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறோம் அந்த ஆரோக்கியமான விவசாய நிலத்திலேருந்து வர்ற உணவு வகையில் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இதான் வந்து இவங்க சொல்ல வர பேசிக் பாயிண்ட் நம்ம மனிதர்கள் ஆரோக்கிய ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அந்த பிளான்ட் அதுலேருந்து வள வளரக்கூடிய அந்த பயிர் வகைகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு கால்நடைகளுக்கு போட்டால் அதுவும் வந்து ஆரோக்கியமாக வந்து வளரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுவே நம்ம வந்து செயற்கையான உரங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா மண் ஃபஸ்ட்டு மண் வந்து பாலாக போயிடும் மண் வந்து அதோடைய அந்த தன்மையை வந்து இழந்துடும் அதை சாப்பிட்ற மனிதர்களும் வந்து நம்மளுடைய அந்த சுயம் சுய சுய இது இருக்குல்லையே அதை வந்து இழந்துருவோம் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து இழந்துருவோம் இவ்வளோதான் இது ஓகே த ப்ரின்ஸிபல் கோல் ஆஃப் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் டு டெவலப் என்டர்பிரைசஸ் தட் ஆல் தட் ஆர் சூட்டபிள் அண்ட் ஹார்மோனியஸ் வித் என்விரான்மெண்ட் த ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் மொதல் சொன்னது தான் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அல்லது ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷனுடைய முக்கியமான கோல் என்ன அவங்களோட ஏ அதோ
வெரி ஹெல்த்தியான என்விரான்மெண்ட் வந்து உருவாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் பேசிக்காக தான் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் மெயின்டைன் லாங் டேர்ம் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி பை ஆப்டிமைசிங் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வித் இன் தி சாயில் இப்போ மெயின்டைன் லாங் டேர்ம் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி சாயில் ஃபர்டிலிட்டின்னது அதோடைய அந்த எப்படி சொல்கிறோம் அதோடைய அந்த வி விளைய வைக்கிற தன்மை இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம வந்து ஃபெர்டிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஃபெர்டிலிட்டி வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும் லாங் டேர்முக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அதால் தாக்குப்பிடிக்க முடியும் அந்த சாயில்னால் அதை வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து உறுதிப்படுத்துது ஓகே அடுத்து பார்க்குறோம் மெயின்டைன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி வித் இந்த சிஸ்டம் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டினா நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பயோ டைவர்சிட்டி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் ரீசைக்கிள் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் டு தி கிரேட் எக்ஸ்டெண்ட் பாசிபிள் வித் இன் தி என்டர்பிரைசஸ் இப்போ இப்போ நம்ம வந்து மாட்டு சாணம் இருக்குது ஆட் ஆட்டு ஆட்டினுடைய சாணம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரியான அதெல்லாம் வந்து இயற்கையிலே கிடைக்கக்கூடிய உரங்கள் அதெல்லாம் நம்ம போடுறோம்னா அது வந்து ரீசைக்கிளபிள் தான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம யூரியா அந்த மாதிரிலாம் அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அது ஏற்கனவே நம்ம வந்து செயற்கையாக நம்ம உருவாக்குறது மண்ணையும் மலடாக்குது அதே சமயத்தில் ஒரு அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்டை வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படி இல்லாமல் ரீசைக்கிள் அப் அது மாதிரி பண்ணாமல் ரீசைக்கிள் பண்ண முடிந்த உரங்களை வந்து நம்ம போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ரீசைக்கிள் ப்ராடக்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த பேஜ் இருக்கட்டும் இந்த பாயிண்ட்டை இன்னும் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அந்த பேஜுக்கு போகலாம் ஓகே ஏன்னா கண்டினியூஷன் விட்டுரும் இது வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு மோல மொதல் வந்து நாலு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோம் இது வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு அப்படி பார்க்கலாம் ப்ரொவைட் அட்டன்டிவ் சரி ப்ரொவைட் அட்டன்சிவ் கேர் தட் ப்ரொமோட்ஸ் தி ஹெல்த் அண்ட் மீட்ஸ் தி பிஹேவியரல் நீட்ஸ் ஆஃப் தி லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரியான நம்ம இயற்கை உரங்களை நல்ல உரங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ப்ரொமோட் ஹெல்த் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு முதலேருந்தே அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஹெல்த்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அண்டு மீட்ஸ் தி பிஹேவியரல் நீட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் கால்நடைகளுடைய அவங்க அந் கால்நடைகள்னா அந்த ஆடு மாடு இந்த மாதிரியான விலங்குகள் உயிரினங்கள் இருக்குது இல்லையா அதோடைய பிஹேவியரல் நீட்ஸ் அதுக்குன்னு சில தன்மைகள் இருக்கும் இப்போ உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து மாறும் பொழுது அதோடைய தன்மைகள் வந்து மாறிடும் அப்போ அந்த தன்மையை வந்து மாற்றிடாமல் எப்பயும் போல் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே அடுத்து சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் ப்ரிப்பேர் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எம்ஃபசைசிங் கேர்ஃபுல் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் மெத்தட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் தி ஆர்கானிக் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் வைட்டல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ ப்ரிப்பேர் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா எதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா கேர்ஃபுல் ப்ராசிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் மெத்தட்ஸ் இன் ஆட்டு மெயின் இந்தியா ஆர்கானிக் இன்ட் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் வைட்டல் குவாலிட்டிஸ் அப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதான் வந்து மெயினானது குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் அது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத உணவு அதான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அடுத்து செவன் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் ரிலை ஆன் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இன் லோக்கலி ஆர்கனைஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் சிஸ்டம் அப்போ இந்த இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா அந்த அந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் வந்து எங்கே இருந்து என்ன மாதிரியான ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா ரெனிவபிள் எனர்ஜி திரும்ப மறுசுழற்சி செஞ்சு நம்மளால் எடுத்துக்கக்கூடிய அளவுக்கான இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு போகலாம் இங்கே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்மி வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்னா என்னது மண்புழு உரம் அடுத்து க்ரீன் லீஃப் மேன்யூர் இது நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம முன்னாடி பார்த்தா அந்த கிராப் ரொட்டேஷன் ஒரே குறிப்பிட்ட இடத்துல ரெண்டு மூணு பயிர் வந்து விளைவிக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பயாலஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இது பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற அந்த செயற்கை உரம் மாதிரி இருக்கலாம் அந்த பேக்கெட்டை பார்த்தா ஆனால் இட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி பயோ ஃபெர்டிலைசர் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து மேனியூர்ஸ் இருக்குது மாட்டு சாணம் எரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து உரமாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப
வறட்சியான வறண்ட ட்ரை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்களில் வந்து இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராப்ளம் பேர் தான் என்னது அல்கலி ஃபார்மிங் அப்போ என்ன அந்த மண் இருக்கு இல்லையா அந்த மண்ணில் வந்து அல்கலி அல்லது உப்பு வந்து படிஞ்சிருமா உப்பு படிஞ்சிடும் அல்லது ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படி இருக்கிறப்ப அது அந்த அந்த மாதிரி ஃபார்மிங் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அல்கலி ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக இருக்குது அல்கலி சாயில்ஸ் ஆர் பிரிடாமினட்லி லொக்கேட்டட் இன் தி இண்டோ கேஞ்சட்டிக் பிளைன்ஸ் இண்டோ கேஞ்சட்டிக் பிளைன்ஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் வந்து இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஸ்டேட் நேம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் ஓனாக ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பேசிக்காக அல்கலி ஃபார்மிங் என்னதுன்னா மண்ணில் வந்து உப்புத்தன்மை வந்து அதிகமாகிறது அல்லது வந்து ஆசிட் அமிலத்தன்மை அதிகமாகிடுது ஓகே அடுத்து வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் பார்க்கலாம் ட்ரீ பிளான்டேஷன் ட்ரீ பிளான்டேஷன் கான்ட்ரிபியூட் டு த ஏர் என்விரான்மெண்ட் பை ப்ரொவைடிங் ஆக்சிஜன் இம்ப்ரூவிங் ஏர் குவாலிட்டி கிளைமேட் அமிலியூரேஷன் கன்சர்விங் வாட்டர் ப்ரிசர்விங் ஆயில் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் வைல்ட் லைஃப் அப்போ ஒரு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா இடம் பேசியிருக்கோம் அந்த மரம் வளர்க்குறதுனால என்னென்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சிஜனை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது மனிதர்களுக்கு ஏர் குவாலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது கிளைமேட்டை வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு நல்ல நல்ல விதமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து வந்துட்டு கன்சர்விங் வாட்டர் வாட்டர் தண்ணியை வந்து ரொம்ப பாதுகாக்குது அண்டு ப்ரிசர்விங் சாயில் அண்டு சப்போர்ட்டிங் வைல்ட் லைஃப் வைல்ட் லைஃபையும் மண்ணையும் வந்து ரொம்ப பாதுகாக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ட்ரீ ட்ரீ பிளான்டேஷனுக்கு இதோட இதோட பெனிஃபிட்டு சாரி ட்ரீ பிளான்டேஷனோட பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே அடுத்து வந்து டியூரிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ட்ரீஸ் டேக்கிங் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி ஆக்சிஜன் வீ ப்ரீத் அப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா மரங்கள் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த சுற்றுச்சூழலில் இருக்கிற ஏன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்குல்ல சிஓடு எல்லாத்தையும் அது வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறது வெளியில் வந்து ஆக்சிஜனாக ப்யூர் ஆக்சிஜனாக வெளியிடுது நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து படித்த இது இது டாபிக் இது ஸோ ட்ரீஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி தி லங்ஸ் ஆஃப் தி இயர்த் அப்போ மரங்களை தான் அது பூமியுடைய லங்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நுரையீரல்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் அண்டு ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் தி வாட்டர் சைக்கிள் இன் டிமினிஷிங் ரன் ஆஃப் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் தி ரீ ரீப்ளனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் டேபிள் அப்போ இயற்கையிலே இருக்கிற ம காடுகள் ப்ளஸ் நம்ம புதுசாக ப நட்டு வைக்க போகிற மரங்கள் இது எல்லாமே வந்து வாட்டர் சைக்கிள் வாட்டரை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்க்குறோம் சீட் பால்ஸ் இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்துக்கோங்க சீட் பால்ஸ் என்னென்னு இதான் வந்து இந்த சாப்டரோட லாஸ்ட் டாபிக் ஓகே ஏ சீட் பால் ஆர் சீட் பாம் இஸ் ஏ சீட் தட் ஹேஸ் பீன் ராப்டி ராப்டி இன் ஏ சாயில் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்வலி மிக்சர் ஆஃப் க்ளே அண்டு கம்போஸ்ட் அப்போ க்ளேனானது நமக்கு தெரியும் களிமண் களிமண் அப்புறம் சில உரம் அது கூட வந்து அதை மிங் இது கலந்து வச்சுருவாங்க எதை இந்த ஆயில்ஸ் ஆயிலில் சாரி ஆயில் சைடு கிடையாது சீட் பால் சீட் பால் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஒரு களிமண் உரம் சேர்ந்த கலவைக்குள்ளே விதையை போட்டு வச்சுருவாங்க அதான் வந்து சீட் பால் ஓகே அண்ட் தென் ட்ரைடு அதை வந்து ரொம்ப காய வச்சுருவாங்க அதான் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கல் மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதை பார்க்குறதுக்கு எசென்சியலி த சீட் இஸ் ப்ரீ பிளான்டட் அண்ட் கேன் பி சவுண்ட் பை டெபாசிட் இன் தி சீட் பால் எனிவேர் சூட்டபிள் ஃபார் தி ஸ்பீசிஸ் அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இங்கே இங்கே பால் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த பாலை வந்து நம்ம எடுத்து இது மாதிரி அதை வந்து காய வச்சுருவாங்க ரொம்ப வந்து உலர்ந்த நிலையில் இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் எங் எங்கே நம்மளால் போடுறதுக்கு விருப்பம் இருக்கோ அங்கே தூக்கி போட்டோம்னா அது கொஞ்ச நாள் அதுவே வந்து முளைச்சி வந்துடும் ஓகே கீப்பிங் தி சீட் சேஃப்லி அண்டர் தி அன்டில் தி ப்ராப்பர் ஜெர்மினேஷன் விண்டோ அரைசஸ் அப்போ என்ன அது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு முளைச்சி இருக்கா அந்த இது அந்த சீட் பாலில் இருந்து அந்த விதை வந்து முளைச்சி வெளியே வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டடாக விளை முளைச்சி வெளியில் வர்ற வரைக்கும் அது வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க சீ சீட் பால்ஸ் ஆர் அண்ட் ஈஸி அண்டு சஸ்டெயினபிள் வே டு கல்டிவேட் பிளான்ஸ் தட் ப்ரொவைட் எ லார்ஜர் விண்டோ ஆஃப் டைம் வென் தி சர்விங் கேன் அக்கர் இது வந்து ஈஸியான ஒரு முறை இது இது வந்து இந்த சீட் பால்ஸ் மூலியமாக